ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിലെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവിലെ എക്സസൈസ് ആണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് സീക്വൻസുകൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിലെ അഞ്ച് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ എക്സെട്ര ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് കാണണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് സമ്മ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ആദ്യം എഴുതാം സം എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ ഓരോന്നും നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇലവൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടേം ഇതിൽ അറിയില്ല നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ഇലവൻ അതായത് ഇലവൻ ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആണ് കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം അതായത് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലവൻ ഇലവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് ഇലവൻ തന്നെയാണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് അഥവാ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ സമ്മ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയിൽ നമുക്കിതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം സമ്മ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ടേം ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ ടൈം ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റിൽ ഫോർ ടൈംസ് സിക്സിൽ ത്രീ ടൈംസ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എക്സ് വൺ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് അതായത് ഇലവൻ എന്നാണ് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം ഇനി വീണ്ടും ഫോർമുല അഗൈൻ എഴുതുന്നില്ല ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു
into 288. Now we cancel 2. Here is 1 time, here is 4 times, here is 4 times. If we multiply it, we will get 3600. Now we will do the third problem. This is the same as this. That is why we will get a little speed. Third sequence is 21, 32, 32, 32, 32, 43, etc. This is the same as this. This is the same as this. 25 is the same as this. First term x1 is 21. Our common difference is 32 minus 21. That is 11. Then we have 25th term. That is our last term. First term plus 24 into common difference. This is 21 plus. This is multiply. We have 264. This is 284. 285. Our last term is 285. Now, the sum is n by 2. 25 by 2 into last term plus first term. That is 21. That is 25 by 2 into this is the add. 306. Now, we have 2 cancel. If you cancel it, we will get 153. If we multiply 25 into 153, we will get 3825. This is our 25 terms in the sum. If we go to the fourth question, we will get the same thing. We will get the sequence of 19, 28, 37, etc. We will get the number of terms in the number of terms. We will get the number of terms in the number of terms. Our first term x1 is 19. Our common difference d is 28 minus 19. That is 9. Our common difference. Our last term is 25th term. Our first term is 19 plus 24 times common difference. 24 into 9. 19 plus 216. That is the sum of 235 and we have last term. We have to put the sum in the formula. The sum is 25 by 2 into last term 235 plus first term 19. We have to put the sum in the formula. We have to put the sum in the formula. We have to put the sum in the formula. 27 times இந்த இது ரண்டும் கோடி நாம்லும் மல்டிப்பிலைச் சேமே நாம்கு கட்டந்த final answer இந்த பரையினது 3175 என்னானு இன்னு நாம்கு இது first question லே last problem திரிக்கு புவாம் அம்முக்கு தான் திரிக்கின்ன sequence இந்த பரையினது 1 6 11 இந்த பரையின்ன sequence ஆனு நம்மில் தேப்போலத்தன்ன நம்மிடம் first term நும் பரையனது 1 ஆனு நம்மிடம் common difference நும் பரையனது 6 minus 1 அதையது 5 என்னானு நம்மிடம் நம்மிடம் last term 25th term கண்டு விடிக்கியாம் first term அதையது 1 plus 24 into common difference 5 அதையது 1 plus 120 அதையது 121 ஆனு நம்மிடம் last term நும் கிட்டி அப்பு நம்மிடம் sum நும் பரையனது n by 2 அதையது 25 by 2 into first last term 121 plus first term 1 அது இது 25 by 2 into 122 இது விடு நம்மிடு cancel இம்போ இவ்வட 1 டாயும் இவ்வட 61 times இது multiply சேம்போ நமுக்கு கிட்டுந்து 1525 இது அனை இசி இக்கன்ச இந்தை 25 terms இந்தை sum அப்பு நம்மில் first problem நம்மிடு கழிந்திருக்கியானு நமுக்கு வருத்துரு சீக்கன்சு தந்தட்டு நம்மல் அது இந்தை சம்மின்ட போர்மிலேல் இட்டு கொடுத்து ஐனும் முப்பு நம்மலா last term கண்டு பிடுத்து அந்து வருத்து அது அவில் இட்டு கொடுத்து இனி நம்மல second problemத்திலேக்கு பூவுகையானு நம்மல second question என்தானது நமுக்கு நோக்கா second question what is the difference between the sum of the first 20 terms and the next 20 terms of the arithmetic sequences 6, 10, 14, etc. நம்குரும் arithmetic sequences தான்னைட்டும் 6, 10, 
14 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ ഫോർട്ടി വരെയുള്ള ആ ട്വൻറ്റി ടേംസിനും സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള ടേംസിൻ്റെ സമ്മ അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ എക്സ് ഫോർട്ടി വരെ അപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ടേംസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണുക പിന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ലാസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതണം അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടേംസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പിന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് അതായത് ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ സെയിം നമുക്കിവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേം കാണണം ഇവിടെ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ആണ് അതായത് എക്സ് ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ടൈംസ് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവുള്ള നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അതായത് എയ്റ്റി ടു എന്നാണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണാം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു എൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ടേം എയ്റ്റി ടു പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടുവും കൂടെ ടെൻ ടൈംസ് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സം ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണ് മുതൽ ഫോർട്ടി വരെയുള്ള ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടേം എന്താ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റി ടു പ്ലസ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് അതായത് എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് വേറൊരു സീക്വൻസ് പോലെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ തന്നെ ട്വൻറ്റി വൺത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് പിന്നെ വീണ്ടും ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി അങ്ങനെ പോയി പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർട്ടിയത്ത് ടേം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് സീക്വൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം സിക്സ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസിൻ്റെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് സീക്വൻസ് പോലെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോ ഫോർട്ടിയത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നയൻറ്റി ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരിക നയൻറ്റീൻ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടേം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഫോർട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ട് സീക്വൻസിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എക്സ് ഫോർട്ടി എന്ന് ഇതുകൊണ്ട്
ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എക്സെട്ര ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സീക്വൻസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണണം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സമ്മ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സെയിം സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തൊരു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സംഭവം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മളത് വീണ്ടും സപ്പ അഗൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സമ്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഫോർ എന്നാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലാ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ടേം ആദ്യം കാണാം ഫസ്റ്റ് ടേം ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അതായത് നമുക്കിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടേം നയൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്മ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു അതായത് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ടേം നയൻറ്റി വൺ ആണ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇതുവരെ ടു ടെൻ ടൈംസ് കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് അതായത് വൺ ഹൺ വൺ സീറോ സിക്സ് സീറോ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള സമ്മിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഈ രണ്ട് സീക്വൻസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നയൻ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൽ തന്നെ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്ന നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും സമ്മ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചെറിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ നമ്പറും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിൽ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ ടൈം ഇപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ വീണ്ടും ടെന്നിൽ വൺ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ വന്നു കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് വൺ നമുക്കിവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ടു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ട് വരണം അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് എയ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പൂർ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയിട്ട് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ്
നമുക്കറിയാം അത് നയൻ ആണെന്ന് ചെയ്യണ്ട എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നയൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പൊസിഷനുകൾ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സീക്വൻസിലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ രണ്ട് ടേമുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർമുല അതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ പൊസിഷൻ വൺ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് നയൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടേം ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട റിലേഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയണത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഈ നയൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയണത് നയൻറ്റി നയൻ ഈ മൈനസ് വൺ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയണത് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് സമ്മ് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സമ്മ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു എന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ടു ടൈംസ് ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് പോകും അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഈ ഒരു നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയണത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് പ്രോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സം നമ്മളിപ്പോൾ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്മിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻത്ത് ടേം എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ എണ്ണിന് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എന്നിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു അതായത് ത്രീ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പോൾ എന്നിന് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്നിന് ടു എന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേം അല്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെയും സമ്മാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എക്സ് വൺ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ അതായത് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മ
ഫസ്റ്റ് എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാം ഈ സെയിം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോം സമ്മിൻ്റെ ഫോം അതിൽ നമ്മൾ എന്നിന് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടു പ്ലസ് വൺ അതായത് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്നിന് ടു എന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അതായത് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു അതായത് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ് ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാം എക്സ് ടു എന്ന് പറയണത് ടെൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് എക്സ് വൺ എത്ര കിട്ടിയത് ത്രീ അതായത് സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കിട്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ സെക്കൻഡ് ടേം സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് അല്ലേ എ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അതായത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ എൻ പ്ലസ് ബിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ബി പക്ഷേ ബി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഇനി തേർഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജനറൽ ഫോം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്നിന് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് വൺ മൈനസ് ടു അതായത് മൈനസ് വൺ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്നിന് ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അതായത് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം പക്ഷേ അത് മൈനസ് വൺ അതായത് സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അതായത് വൺ കിട്ടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേം വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ടേം എന്ത് വരും ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻത്ത് ഫോം എഴുത് എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ എ എൻ പ്ലസ് ബി അതായത് എ എത്രയാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണത് ടു എൻ പ്ലസ് ബി എന്താ ഫസ്റ്റ് ടേം അതായത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു എൻ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇനി ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജനറൽ ഫോം ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്നിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോവുകയാണ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ എന്നിന് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണ് കിട്ടണത് അതെന്ന് പറയണത് സിക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ അറിയണത് കാരണം പിന്നെ വേഗം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നമുക്ക് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് മൈനസ് വൺ അതായത് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് പോകുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ടേം ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ തേർട്ടീൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അരിത്തമെത്തിക് സീക്വൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇവിടെ എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഫോർ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എ എൻ എ എന്താണ് ഫോർ ഫോർ എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇനി ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിന്
b എന്ന് പറയുന്നത് -2 അപ്പോൾ 2 and -2 ആണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ nth ടേമിന്റെ ജനറൽ ഫോം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചെയ്തത് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി എക്സസൈസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള 6th തൊട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത പാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും